வணக்கம் நான் டண்டனகா யூடியூப் சேனல்ல இருந்து இவன் ஸ்ரீ பேசுறா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் முழுமையாக முடிவடைந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் புதன்கிழமை அதிகாலை பன்னெண்டு மணிக்கு கும்பராசியில் பிறக்கின்றது தமிழ் வருடமான விகாரி வருடம் தமிழ் மாதமான மார்கழி மாதம் பதினாறாம் தேதி புதன்கிழமை புத்தாண்டு பிறப்பது எல்லோருக்கும் சிறப்பாய் அமைந்துள்ளது இந்த புத்தாண்டு பிறக்கும் போது நவ கிரகங்களின் சஞ்சாரங்கள் எந்த ராசியில் இருக்கின்றது என்று பார்த்தால் கும்ப ராசியில் சந்திரனும் மிதுன ராசியில் ராகுவும் விருச்சிக ராசியில் செவ்வாயும் தனுசு ராசியில் கேதுவும் குருவும் சூரியனும் சனியும் மற்றும் புதனும் மகர ராசியில் சுக்கிரன் என்று இந்த ஒன்பது கிரகங்களும் இந்த ராசிகளில் சஞ்சரிக்கின்றன ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் மிக முக்கிய கிரக பெயர்ச்சியாக கருதப்படுவது சனி பெயர்ச்சியாகும் சனி பெயர்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி சனி பெயர்ச்சியாகிறார் மகரத்தின் ராசிநாதன் சனி பகவானுடன் குருவும் சில மாதங்கள் சேருகிறார்கள் பொதுவாக ராசியின் அதிபதியுடன் குரு சேரும் காலகட்டங்களில் எல்லோருக்கும் நன்மைகள் நடக்கும் என்பது ஜோதிட விதி இதனால் பன்னெண்டு ராசிக்கும் நற்பலன்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் மிக நல்ல பலன்களை குரு பகவானின் அருளாலும் குரு பகவானின் பார்வையின் பலனாலும் மிக மிக நன்மைகளையும் மிக மிக சிறப்பான ஏற்றத்தையும் பெறும் ராசிகள் மேஷ ராசி மிதுன ராசி மற்றும் சிம்ம ராசி இந்த ராசிகள் குருவின் அருளால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நன்மைகள் பெறப்போகும் ராசிகள் அதேபோல் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் வருடத்திலிருந்து ஏழரை வருடங்களாக சனியின் பிடியில் மாட்டி பல இன்னல்களையும் அவமானங்களையும் மன வருத்தங்களையும் கசக்கி பிழியும் கஷ்டங்களையும் அனுபவித்த விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆங்கில புத்தாண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மிக சிறப்பாகவே அமைந்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடைபெறும் சனி பெயர்ச்சியில் விருச்சிக ராசியிலிருந்து சனி பகவான் முழுமையாக விலகுகிறார் இதனால் அவர்களுக்கு நன்மைகள் அதிகரிக்கும் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இனி கஷ்டங்களில் இருந்து விலகி இயற்கை காற்றை சுவாசித்து புத்துணர்ச்சி பெறுவார்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கஷ்டங்கள் விலகும் ராசியில் ரிஷப ராசியும் உண்டு இதனால் வரை அதாவது ஏறத்தாழ மூன்று வருடங்கள் சனி பகவானின் எட்டாம் பார்வையால் அஷ்டம சனியால் அல்லல்பட்ட ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சனி பெயர்ச்சியின் மூலமாக அஷ்டம சனி விலகுவதால் அவர்களின் கஷ்டங்களும் கெடுதல்களும் விலகும் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் சிறப்பான வருடமாகவே அமைந்துள்ளது நீங்கள் இழந்த வேலை கிடைக்கும் அதே நீங்கள் இழந்த வாழ்க்கையும் கிடைக்கும் சனி பகவானால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நன்மையடையும் மற்றும் ஒரு ராசி தனுசு ராசி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வரும் சனி பகவான் ஜென்ம சனியில் இருந்து தனுசு ராசிக்கு விலகி பாத சனியாக மாறுவதால் அவர்களுக்கு இது நாள் வரை இருந்து வந்த கஷ்டங்கள் குறையும் கஷ்டங்கள் குறையும் என்பது கஷ்டங்கள் விலகும் என்பது அர்த்தமல்ல இது நாள் வரை இருந்து வந்த கஷ்டங்கள் குறையும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மூச்சு விட வாய்ப்பு கிடைக்கும் குரு பகவானால் மேஷ ராசி மிதுன ராசி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது சிறப்பான பலன்கள் பெறுவார்கள் சனி பகவானால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கும் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் சிறப்பான பலன்கள் பெறுவார்கள் தனுசு ராசிக்காரர்கள் சனி பகவானின் கிடுக்கு பிடியிலிருந்து விலகி கொஞ்சம் மூச்சு விடும் காலம் கணிந்துள்ளது இதில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் பன்னெண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் கிடைக்கப் போகும் சுப பலன்களை பார்ப்போம் இதில் கூறப்படும் பன்னெண்டு ராசிகளுக்கான பலன்கள் அனைத்தும் கோச்சாரத்தின் அடிப்படையில் கூறப்படும் பொது பலன்களாகும் உங்களுடைய ராசி கட்டத்தை பொறுத்தும் உங்கள் தசா புத்தியை பொறுத்தும் இதில் கூறப்படும் பலன்களில் சிறு மாற்றம் ஏற்படும் இதில் கூறப்படும் பலன்கள் பொது பலன்கள் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் பன்னெண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் தனித்தனியாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு என்ன சுப பலன்கள் பெறுவார்கள் என்பதை பார்ப்போம் வாங்க பார்க்கலாம்
சனி பகவானை ஆட்சி நாதனாக கொண்டவர்கள் வெளிப்படையாக பேசக்கூடியவர்கள் தேவையை அறிந்து பிறருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் கும்ப ராசியிலேயே பிறப்பது மிகவும் நன்மையை தரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது புத்தாண்டு பிறக்கும் தருணத்தில் உங்கள் ராசிக்கு பதினோராம் இடமான லாபஸ்தானத்தில் சூரியன் சனி குரு கேது புதன் இந்த கிரகங்கள் உச்சஸ்தானத்தில் இருப்பதால் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் அனைத்தும் நடக்கும் இதனால் வரை இருந்து வந்த தடைகள் அனைத்தும் விலகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி சனி பெயர்ச்சி ஆகிறார் சனி பகவான் உங்கள் ராசிக்கு பன்னெண்டாம் வீட்டில் விரைய சனியாக தன்னுடைய ஏழரை வருட சனியின் முதல் நாள் தொடங்குகிறது அடுத்த மூன்று வருடம் உங்கள் ராசியின் அதிபதி சனி பகவான் பெயர்ச்சியாகிறார் சனியால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் உங்களுக்கு குறைவாகவே இருக்கும் என்று பொதுவாக எல்லோரும் சொல்வார்கள் இருப்பினும் எதிர்காலத்தில் நடக்கவிருக்கும் ஜென்ம சனி பாத சனியில் வரவிருக்கும் கஷ்டங்களுக்கான விதை இப்பொழுது விதைக்கப்படும் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் குரு உங்கள் ராசிக்கு பதினோராம் இடமான லாபஸ்தானத்தில் அமர்வது மிக சிறப்பான பலனை தரும் பண வரவு தாராளமாக இருக்கும் உங்கள் தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தியாகும் குருவால் பணவரவு இருந்தாலும் பன்னெண்டாம் வீட்டில் இருக்கும் சனியால் செலவுகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த செலவுகளை எல்லாம் குரு சுப செலவாக மாற்றுவார் பொருளாதாரத்தில் நல்ல வரவு இருப்பதால் தாராளமாக செலவு செய்ய நாட்டம் அதிகரிக்கும் இருப்பினும் அதை தவிருங்கள் ஆடம்பர செலவுகளை தவிர்த்து பணத்தை மிச்சப்படுத்துங்கள் சேமிப்பை உயர்த்த பாருங்கள் பண வரவு இருப்பதால் குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் தீரும் குடும்பம் மகிழ்ச்சியுடைய குடும்பமாக மாறும் நீண்ட நாட்களாக இருந்த கவலைகள் எல்லாம் தீரும் இருப்பினும் சில நேரங்களில் சின்ன சின்ன மன சங்கடங்கள் மன சஞ்சலங்கள் மனதில் இனம் புரியாத பயம் வந்து வந்து போகும் சகோதர சகோதரிகளிடையே உறவு பலப்படும் அது மனதிற்குள் சந்தோஷத்தை தரும் உங்களுடைய ஆரோக்கியம் சீராகும் இருப்பினும் பன்னெண்டாம் வீட்டு சனியால் ஆரோக்கியத்தில் சிறு சிறு பாதிப்புகள் வந்து வந்து போகும் பண வரவு இருப்பதாலும் எல்லாம் சுமூகமாக முடிவதாலும் நீங்கள் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற முடியும் இதனால் உங்களுக்கு நல்ல பெயர் கிடைக்கும் அதேபோல் பிறரிடம் பேசும் பொழுது மரியாதையாகவும் நிதானமாகவும் பேசுவது மிகவும் நல்லது பொதுவாக அடுத்த ஏழரை வருடத்திற்கு நீங்கள் பேசாமல் இருப்பது மிகவும் நல்லது நிதானமாகவும் சரியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தியும் பொறுமையாகவும் நீங்கள் பேசினால் உங்களுடைய பேச்சை கேட்பார்கள் பதினோராம் இடமான லாபஸ்தானம் சிறப்பாக இருப்பதால் தொட்டது எல்லாம் துலங்கும் நீங்கள் எதை செய்தாலும் உங்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நன்மைகள் நடக்கும் குருவும் கேதுவும் சேர்ந்து இருப்பது நல்ல வளமான பலன்களை தரும் குரு பார்வை சிறப்பாக உள்ளதால் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சொந்த முயற்சியால் வெற்றி கிடைக்கும் உங்கள் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சி நடைபெறும் உற்றார் உறவினர்களை அழைத்து சுப நிகழ்ச்சியை கோலாகலமாக நடத்தி முடிப்பீர்கள் உறவினர்களிடம் கூடி கூடி ஊர்கதை பேசி மகிழ்வீர்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் பூரிப்பும் அதிகரிக்கும் பிள்ளைகளை கட்டி அணைத்து முத்தம் கொடுத்து கொஞ்சி மகிழ்வீர்கள் கணவன் மனைவி இடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் அன்பும் அந்யோன்யமும் அதிகம் இருப்பதால் வாழ்வு இனிமையான வாழ்வாக அமையும் பூர்வீக சொத்தில் இருந்து வந்த பிரச்சனை தீரும் இது உங்களுக்கு சந்தோஷத்தையும் நிம்மதியையும் அதிகரிக்கும் கேதுவின் அருளால் ஆன்மீக எண்ணம் அதிகரிக்கும் ஆன்மீக பயணம் மனதில் நிம்மதியை அதிகரிக்கும் பதினோராம் இடத்தில் இருக்கும் குருவால் திருமணம் நடைபெறும் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் பிடித்த வரன் அமைந்து உற்றார் உறவினர்கள் முன்னிலையில் திருமணம் கோலாகலமாக நடைபெறும் உங்களுக்கு சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் உங்களுடைய பலனால் காத்திருப்பும் உங்களுடைய பலனால் தவமும் முடியும் தருணம் 
உங்கள் விருப்பம் போல் அழகிய குழந்தை பிறக்கும் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் சிலருக்கு ஐந்தில் ராகு இருப்பதால் குழந்தை பாகியம் தள்ளி போகும் பண வரவு தாராளமாக இருப்பதால் பலவிதமான வாய்ப்புகள் உங்கள் கண்முன்னே ஜொலி ஜொலிக்கும் அதனால் பலவிதமான முயற்சிகள் செய்து கொண்டே இருப்பீர்கள் தயவு செய்து பெரிய முதலீடு எதையும் செய்யாதீர்கள் முடிந்தால் உங்கள் கண்முன் இருக்கும் வாய்ப்புகள் எதையும் செய்யாமல் இருப்பது மிகவும் நல்லது அகலக்கால் வைக்காதீர்கள் வருங்காலம் போராட்டம் நிறைந்ததாக இருக்கும் அதற்கு பணம் தேவை இருப்பதால் சரியான முதலீடு செய்யுங்கள் பூமி நிலம் வண்டி வாகனத்தில் இருந்து உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் இதனாலும் உங்களுக்கு பணவரவு இருக்கும் கும்பராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் உங்களுக்கு சுப விரயம் ஏற்படும் பண வரவு இருப்பதால் உங்கள் தேவைகளும் குடும்ப தேவைகளும் பூர்த்தியாகும் உங்கள் மனம் விரும்பும் விதத்தில் நல்ல வரன் அமைந்து திருமணம் நடைபெறும் மனதில் சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் அன்றாட பணிகளை சிறப்பாய் செய்து முடிக்க உங்கள் ஆரோக்கியம் உறுதுணையாக இருக்கும் குழந்தை பிறப்பதால் உங்கள் மனதில் சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் வேலைக்கு போகும் கும்பராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும் இந்த மாற்றம் சிலருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய மாற்றமாகவே இருக்கும் புதிய வேலை தேடி அலைந்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு உங்களுடைய திறமைக்கு ஏற்ற புதிய வேலை கிடைக்கும் சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் அதேபோல் அரசு வேலை தேடி கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும் நீங்களும் அரசு துறை பணியாளராக மாறுவீர்கள் வேலையில் உங்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும் மேலதிகாரிகள் அனுகூலமாக இருப்பார்கள் உடன் பணிபுரிபவர்கள் உறுதுணையாக இருப்பார்கள் வெளிநாடு சென்று வேலை செய்யும் எண்ணமுடையவர்கள் முயற்சி செய்தால் வெளிநாடு வேலை உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்த்த ஊதிய உயர்வு ஏற்படும் ஊதிய உயர்வு பொருளாதாரத்தில் நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வரும் இருக்கும் வேலையில் மாற்றம் வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் தயவு செய்து எந்த மாற்றத்தையும் செய்யாதீர்கள் எந்த மாற்றத்திற்கும் ஆசைப்படாதீர்கள் இருக்கும் வேலையை விட்டு விடாதீர்கள் துணிந்து வேலையை விட்டால் இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சை என்பதைப் போலவே இருக்கும் தொழில் மற்றும் வியாபாரம் செய்யும் கும்பராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் லாபம் அதிகரிக்கும் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் உங்களுக்கு செலவுகள் அதிகரிக்கும் இருப்பினும் சிக்கனத்தை கடைபிடிப்பது மிகவும் அவசியம் பணத்தின் மீது உங்களுக்கு கவனம் தேவை அதனால் பணத்தை சேமியுங்கள் மிகவும் உதவியாக இருக்கும் தொழிலிலும் வியாபாரத்திலும் நல்ல முன்னேற்றமான பலன்கள் இருக்கும் லாபம் அதிகரிக்கும் அதனால் கொடுத்த வாக்கை உங்களால் காப்பாற்ற முடியும் குரு பார்வை ராகுவில் விழுவதாலும் பன்னெண்டில் சனி இருப்பதாலும் எதை எடுத்தாலும் எதை செய்வதாக இருந்தாலும் அனைத்திலும் கவனம் தேவை புதிய தொழில் செய்யும் எண்ணம் இருப்பவர்கள் தயவு செய்து எந்த புதிய முயற்சியும் செய்யாதீர்கள் துணிந்து செய்தால் போராட்டம் நிறைந்த வாழ்க்கையாகவே இருக்கும் கலைத்துறையைச் சேர்ந்த கும்பராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் பண வரவு அதிகம் இருக்கும் குருவால் வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கும் கிடைத்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்வீர்கள் பண வரவு இருப்பதால் அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி உங்களுடைய எதிர்காலத்திற்கு தேவையான சேமிப்பை உயர்த்தி கொள்ளுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் நீங்கள் புகழ் வானில் ஜொலி ஜொலிப்பீர்கள் கும்பராசியில் பிறந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் சிறப்பான வருடமாக இருக்கும் தடைகள் அனைத்தும் விலகும் உங்கள் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும் பிறரை பற்றி யாரிடத்திலும் புறம் பேசாதீர்கள் சுவருக்கும் காது உண்டு என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் மீறி பேசினால் அதனால் உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் கும்பராசியில் பிறந்த மாணவர்களுக்கு கல்வியில் நீங்கள் சிறந்து விளங்குவீர்கள் உங்கள் எண்ணப்படி மேல் படிப்பு உங்களுக்கு சிறப்பாகவே இருக்கும் வெளிநாடு சென்று படிக்கும் எண்ணமுடையவர்கள் முயற்சி செய்யுங்கள் வெளிநாடு படிப்பு உங்களுக்கு நல்ல முறையில் முடியும் மொத்தத்தில் கும்பராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் குருவின் அருளால் பணவரவு இருக்கும் 
இருப்பினும் ஏழரை வருட சனி பயிற்சியின் தொடக்கத்தால் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் குருவின் அருளால் அதை உங்களால் எளிதாய் சமாளிக்க முடியும் இருப்பினும் எதிலும் நிதானம் தேவை பேச்சிலும் செயலிலும் அக்கறையும் கவனமும் மிக மிக அவசியம் தொடர்ந்து இதே நல்ல பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்க உங்களுடைய முன்னோர்களின் வழிபாடு உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் உங்களுடைய குலதெய்வ வழிபாடு உங்களுக்கு பாதுகாப்பையும் பக்கபலத்தையும் கொடுப்பதாகவே இருக்கும் என்ன கும்பராசி நேயர்களே ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருட ராசி பலன் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருட ராசி பலன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்க இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது கருத்து இருந்ததுனா இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆக மொத்தத்தில் மறக்காம டண்டனக்கா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாமே பண்ணுங்கள் நன்றி வ